Bugünkü dersimizde SolidWorks'te çizmiş olduğunuz parçaları döndürme, taşıma ve kopyalama komutlarını göreceğiz. Yukarıdan yeni bir parça oluşturalım. Herhangi bir düzlemde çalışabiliriz. Üst düzlemde çizim açtım ve orijin merkezli bir dikdörtgen çizdik. İstediğimiz bir ölçüde unsurlardan ekstrüzyon verelim. Benim için 10 mm yeterli. Çizdiğimiz bu parça tek bir parçadan oluştuğu zaman listede sadece parça isim görünür. Biz şimdi yukarıdan SolidWorks menülerinden ekle, 3 boyutlu komutların yer aldığı unsurlar kısmından taşı ve kopyala komutuna girelim. Kopyalanacak gövdeler kısmında şeklimizi seçelim. Kaç tane kopyalamak istediğimizi soran bir alan var. Bir tane kopyalamak yeterli. Mesafe vererek kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz mesafelerde kendisi artı ara mesafe vermeniz gerekiyor. Veya sürükle yazılı kısımdan noktadan noktaya bir alan belirtebilirsiniz. Sürükle kısmına gidelim ve kenar noktasından arka noktasına gelecek şekilde bu nokta diğer noktaya taşınıp kopyalanacak şekilde oluşturmak istedik. Tamam dedik. Görüntüyü sığacak kadar yakınlaştırmak için düğmemize bastık. Şu anda katı gövdemiz iki taneye çıktı. Yani bu komut her iki tane oluşmuş olan objemizi birleştirip tek bir katı gövdeye dönüştürmüyor. Bunun anlamı da şu. Siz bu ayrı gövdeleri de tekrar taşıyabilir, kopyalayabilir ya da çevirebilirsiniz. Yukarıdan SolidWorks'un menüsünden ek ile Unsurlar kısmından taşı ve kopyala kısmına tekrar gidelim. Kopyalanacak denilden kısımdan yeniden şeklimizi seçelim. Bu sefer kopyalama değil taşıma yapmak istediğim için kopyalamayı kaldırıyorum. Mesafeli bir kopyalama yapabilirim. İstediğim yönlerde, eksenlerde istediğim şekilde taşıyabilirim. Şimdilik buna da tamam diyelim. Böylece iki ayrı gövdeden oluştuğu için şekillerimiz kolayca taşıyabildik. Yukarıdan SolidWorks menüsünden tekrar komutumuza girmek için unsurlardan taşı ve kopyala komutuna giriyoruz. Taşı ve kopyala kısımlarında dikkat ettiyseniz aşağıda bir de döndür seçeneği var. Demek ki bu komut sadece taşıma ve kopyalama yapmıyor. Aynı zamanda parçalarınızı döndürebilmenizi de sağlıyor. Bazen şekillerinizi ters düzlemlerde ya da farklı görünüşlerde çizdiğinizi fark edebilirsiniz. Bu komutla istediğiniz şekilde çevirme işlemi yapabilirsiniz. Önce gövdemizi seçelim. Daha sonra döndürmek istediğimiz kısmı açalım. Noktasından hangi noktası sabit kalacak şekilde dönsün onu ayarlamak istiyoruz. O yüzden bu kutucuktayken bizim için bir sabit nokta belirleyelim. Diyelim ki şu kenar köşe noktası değişmesin. Kaç derece dönmesini istiyoruz? Hangi eksende? X eksenin etrafında mı dönsün? Y'nin etrafında mı yoksa Z'nin etrafında mı dönsün? Deneyerek bakabilirsiniz. X dediğiniz zaman belirttiğiniz nokta sabit kalacak şekilde dikkat ettiyseniz aşağıda ön izlemede görebilirsiniz. X'in etrafında bir halka çizmeye çalışıyor. Ben X'in etrafında 30 derece çevirmeye istiyorum. Kopyalayı seçmediğim için mevcut gövdem dönecek. Tamam dedim ve böylece şeklimi çevirmiş oldum. Bir diğer taşıma yöntemi ya da e, hepsinde kullanabileceğiniz yöntem ise kısıtlamalar yani montajdaki ilişkiler yöntemini buraya da koymuşlar. Ekle menüsünde unsurlarda taşı ve kopyala komutuna girelim tekrar. Taşınacak gövdemizi istediğiniz herhangi bir gövdenizi seçin. Listede kısıtlamalar diye aşağıda bir seçenek görebilirsiniz. Kısıtlamalar kısmına bastığınız zaman aynı montaj ilişkisinde olduğu gibi ilişki bölümü çıkıyor. Nasıl bir kısıtlama yapmak istiyorum? İşte bu üst yüzeyimle diğer yan yüzeyimi dikkat ederseniz seçer seçmez çakışık yaptı. Biz istediğimiz şekilde ayarlar yapabiliriz. Açıyı buradan da ayarlayabilirdik. Bunların arasına mesafe verebiliriz. Uzaklık. İstediğiniz kadar bir uzaklığı seçili iki yüzeyin arasına verebilirsiniz. Tanımlayabilirsiniz. Veya paralel şekilde durmalarını sağlayabilirsiniz. Ya da az önceki gibi çakışığı tekrar yapabilirsiniz. Bu şekilde de kısıtlamalar kullanarak şekilleriniz arasında sanki ilişkiler ekliyormuş gibi de 
taşıma kopyalama yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki bu her iki şekille ilgili taşımalarımızı tamamladık. Fakat iki ayrı katı gövdede olmasını istemiyoruz. Peki bu birleştirme işlemi nasıl yapılacak? Yukarıdan ekle menüsündeki unsurlar 3 boyutlu komutlar için kullanılan komutlarımız. Listede birleştir isimli bir komut göreceksiniz. Birleştir komutunda ekle dersek her iki ya da daha fazla şekliniz de olabilir. Gövdelerinizi birbirlerine ekleyerek tek bir gövde elde eder. Çıkar derseniz her ikisini birbirinden çıkartarak istediğiniz şekilde oyuklar elde etmenizi sağlar. Ortak dediği ise kesiştikleri alanın kalacağı bölümdür. Biz ekleme işlemi yapmak istediğimiz için birleştirilecek gövdelerimizi seçelim. Her ikisini bir tane yapmak istiyoruz. Tamam dedikten sonra listede dikkat ettiyseniz tekrar parçanın ismi yazılı olduğu ve gövdeler artık birden fazla değil. Listeden görebiliyoruz. Böylece tek bir parçaya dönüştürmüş olduk. Ben bunun üzerinde tekrar bu üst düzeyde çizim açıyorum. Yeni bir silindir çizmek istiyorum. O yüzden istediğiniz herhangi bir yere çizebilirsiniz. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı model oluşturmak istediğim zaman burada sonucu birleştir diye bir seçenek var. Bu seçenek işaretliyken tamam dediğim zaman çizmiş olduğum şekil diğer şekle birleşerek parçam tek bir parçada kalacak. Oysa bunu düzenleyelim. Ekstrüzyonun üzerinde sağ tuştan 3 boyutlu mu yani unsuru düzenle diyorum. Ve sonucu birleştiri kaldırıp tamam dediğim zaman tekrar ayrı ayrı gövdelerden oluştuğunu görüyorsunuz. Birçok komutta yer alan sonucu birleştir. Kaldırdığınız takdirde ayrı bir parça olarak modellemenizi sağlar. Biz bu iki şekilde taşıma işlemini tekrar yapabiliriz tabii ki. Fakat yüksekliğimizi yukarıya değil de aşağı yönlü yapalım. Dolayısıyla buradaki okundan isterseniz tıklatıp elinizi aşağıya doğru tanıtabilirsiniz. Veya sol taraftan yönünü değiştirebilirsiniz. Mesafeyi önemsemedim. Çünkü bir çıkarma işlemi yapacağım. Tamam diyorum. Ve yukarıdaki az önce öğrendiğimiz komuta gidiyoruz. Ekle, unsurlar ve birleştir. Birleştir de çıkar seçeneğine girdim. Ana gövdem burası olsun. Çıkmasını istediğim parçam burası olsun. Tamam dediğim zaman dikkat ettiyseniz bir çıkarma işlemi gerçekleştirmiş oldunuz. Unsuru tekrar düzenle diyelim ve sondaki ortak kısmına tıklattığınız zaman her iki çizmiş olduğunuz parçadaki ortak alanı bırakacak. Tamam diyorum ve ikisinin kesiştiği alanımı bana bırakmış oldu. Dilerim sizler için bu ders faydalı olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.